Ya kami akan perbarui data corona berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Johns Hopkins University. Nah jika data World uh, Ometer kasus COVID-19 ini sudah melampaui 15 juta, kita akan cermati berapa jumlahnya di situs Johns Hopkins karena terdapat perbedaan waktu pengumpulan data antara World Ometer dan juga Johns Hopkins University. Kita lihat di Johns Hopkins sendiri ini kasus konfirmasi virus corona hampir 15 juta. Kalau di World Omita sudah melampaui 15 juta. Kalau di Johns Hopkins ini kita lihat masih berada 15 tapi hampir 14,9 juta kasus positif corona di seluruh dunia. Kemudian kalau kita lihat total kematian hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 600 ribu kematian. Sementara yang uh, recover atau sembuh kita lihat di sini ada New York di... Posisi tertinggi namun kita juga lihat di posisi tertinggi kematian juga yang tertinggi terjadi di Amerika Serikat. Kita lihat tingkat kematian ini mencapai 5% secara rata-rata. Kemudian kalau kita bergeser ke sini, kita lihat di sini yang masih tertinggi posisinya masih di Amerika Serikat. Kita tahu kasus positif virus corona di Amerika Serikat ini terus melonjak bahkan hingga sekarang menyentuh 3,9 juta orang. Kemudian di posisi kedua ada Brazil disusul India, Rusia dan juga Afrika. Sementara di Indonesia sendiri sudah terdapat 89 ribu kasus positif di Indonesia dan kini Indonesia sudah masuk dalam top 25 di mana kasus positif virus corona tertinggi di dunia. Sementara kalau kita lihat di sini China yang justru di mana negara virus corona berasal, ini justru sudah tidak ada lagi di daftar tertinggi gitu ya, di daftar di sini sudah tidak ada lagi China. Ini artinya berarti uh, sudah bisa diredam kasus positif virus corona di China. Demikian update corona secara global kembali ke Anaga. Ya, Shell ini. Kabar gembira, dalam unggahan Instagram, Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa BUMN sudah siap memproduksi vaksin COVID-19 hingga 100 juta dosis per tahun, bahkan kapasitasnya bisa ditingkatkan jadi 250 juta dosis. Uji klinis fase 3 ini akan menggunakan vaksin COVID-19 yang dibuat oleh Sinovac Biotech yang sudah tiba di Indonesia pada minggu lalu dengan melibatkan 1.600 sukarelawan. Sebelumnya uji coba tahap 1 dan 2 vaksin bernama CoronaVac ini sudah dilakukan di China. Menurut Presiden, jika uji klinis tahap 3 berhasil, maka vaksin akan segera diproduksi oleh Bio Farma di awal tahun 2021. Sementara proses dan protokol fase uji klinis akan mendapatkan pendampingan ketat dari BPOM. Apabila dinyatakan lolos, BPOM akan mempercepat pemberian izin edarnya. Siapkan 100 juta dosis per tahun, siap, dan kita akan expand menuju 250 juta dosis per tahun. Tapi untuk tahap pertama, sesuai dengan target penyelesaian uji klinis Januari, pada saat selesai uji klinis dan izin edarnya keluar, kami sudah mentargetkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun.